Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today we will learn general exception and in this part we will cover some things which are ex excusable by the law. Which offenses are ex excusable by the law? Actually these are not offenses. The general rule of law is a person is presumed to know the nature and the consequences of his act is responsible for his every act but there are some exceptions to this general rule and the provision of section 77 to section 106 of penal code deals with the part of general exception and these general exceptions are of two types one is excusable ex uh, exception and another one is justifiable exception in excusable exceptions of cases the necessary of mens re for the offenses would be lacking either by reason of a bona fide mistake as to the existence of a fact under section 76 and 79 where it is said that act done by a person done by bona fide mistake or by reason of act being done accidentally section 80 or by reason of infancy and by reason of in infancy is stated from section 82 and section 83 or insanity section 84 or intoxication section 55 and section 66 in all these sections the actor is not responsible what he or she had been done and in justifiable exception there is legal justification to commit the act i want to again mention that there is legal justification to commit the act that is the circumstances under which the offense was committed furnish legal justification for its commission either by reason of act being done by a person who is hold any such type of legal position or uh, such type of uh, legal actually his office in this situation section 77 act done by judge under the direction of law tumra bujhtei parcho je dekho ami bolchi je office or uh, pod position or office legal position hobe ba office kono ekjon judge she direction of law onujayi jodi kono kaj kore tahole seta offense hobe na then section 78 in pursuance of court order or that court order is bhitti te jodi kono kaj kora hoy tahole o sheti offense hobe na or that ekhane kintu legal padadhikar bole kintu kaj gulo kora hocchilo ei jonno kei amra boltechi je justifiable by law ar excusable excusable mane ki amra kintu ekhane kono na kono ekta karon dekhacchi or that bona fide mistake hote pare ba ami accidentally kaj ta korechi by by reason of intoxicity insanity infancy egula hobe excusable then aro justifiable ami ullekh korchi ekhane dekho prevent harm to person and property section 81 done with the consent of the person harmed or that to me j personal harm hot set are not a motni go to section 87 88 89 and 92 done under coercion section 94 act done in exercising of private defense section 96 to 106 and thus two categories of exceptions are discussed under the following two broad headings number a acts exempted from criminal liability from section 76 to 95 and number b right of private defense shuturang amra ashole broadly two category te ei puro bishoy ta alochona korbo ekta hocche criminal liability theke je sokol kaj ke exempted kora hoyeche section 76 theke 95 alochona kora hoyeche এবং রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স সেকশন 96 থেকে সেকশন 106 এ আলোচনা করা হয়েছে সো অ্যাক্ট ডান এ বাই এ পারসন বাউন্ড বাই মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট বিলিভিং হিমসেল বাউন্ড বাই ল আন্ডার সেকশন 76 देयर আর টু সিচুয়েশন ইন হুইচ এ পারসন মে বি এক্সেমটেড फ्रॉम ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি 
তোমাদেরকে যে বইটা কিনতে বলেছি যদি সেই বইটা ফলো করে থাকো তাহলে আমি যে ঘটনাটা প্রথমে লিখেছি এই ঘটনাটা সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স হিসেবে আছে আর আমি যেটা সেকেন্ডে লিখেছি সেটা প্রথম হিসেবে আছে তো আমি আগে সেকেন্ডটাই পড়ছি নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই এ পার্সন হু ইজ বাউন্ড বাই ল টু ডু ইট অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল এ সোলজার্স ফায়ার্স অন এ মব বাই দ্য অদার অফ বাই দ্য অর্ডার অফ হিজ সুপারিয়র অফিসার ইন কনফর্মিটি উইথ দ্য কমেন্টস অফ দ্য ল দেন এ হ্যাজ কমিটেড নো অফেন্স হেয়ার তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো কিছুই অপরাধ হবে না যদি তুমি সেটি বাধ্য থাকো আইন দ্বারা করতে যেমন একজন সোলজার সে দেখা যাচ্ছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি তার সিনিয়র অফিসারের অর্ডার পাওয়ার পরে গুলি করল তো এখানে কিন্তু তার কোনো অপরাধ হবে না অ্যান্ড ইন সেকেন্ড সিচুয়েশন নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই এ পার্সন হু বাই রিজন অফ এ মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট অ্যান্ড নট বাই রিজন অফ মিস্টেক অফ ল ইন গুড ফেথ বিলিভ হিমসেলস টু বি বাউন্ড বাই ল টু ডু ইট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোনো কিছুই অপরাধ হবে না যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনার ভুলের ক্ষেত্রে নট দ্য মিস্টেক অফ ল এবং সরল বিশ্বাসে যদি কোনো কাজ করে থাকে ইন গুড ফেথ এ অ্যান্ড অফিসার অফ এ কোর্ট অফ জাস্টিস বিইং অর্ডার্ড বাই দ্যাট কোর্ট টু অ্যারেস্ট ওয়াই অ্যান্ড আফটার ডিউ ইনকোয়ারি বিলিভিং জেড টু বি ওয়াই অ্যারেস্ট জেটস হেয়ার এ হ্যাজ কমিটেড নো অফেন্স এখানে কিন্তু মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট ঘটেছে দেখা যাচ্ছে যে সে বিশ্বাস করেছে যে জেডই মনে হয় ওয়াই এবং সে জেডকে গ্রেপ্তার করে ফেলে আর গ্রেপ্তারের অর্ডার কিসের ছিল কোর্ট থেকে ছিল তার মানে কি তার কিন্তু আইন দ্বারাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল অর্থাৎ লিগালি সে কিন্তু একটা কাজ করতে বাউন্ড ছিল নাও নেক্সট অ্যাক্ট অফ জাজ ওয়েন অ্যাক্টিং জুডিশিয়ালি ইন দিস সেকশন নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই এ জাজ ওয়েন অ্যাক্টিং জুডিশিয়ালি ইন দ্য এক্সারসাইজ অফ এনি পাওয়ার হুইচ ইজ অর অফ হুইচ ইন গুড ফেইথ হি বিলিভস টু বি গিভেন টু হিম বাই ল আন্ডার দিস সেকশন দ্য ফলোয়িং কন্ডিশনস মাস্ট বি ফুলফিল্ড ফার্স্টলি দ্য অ্যাক্ট ডান বাই এ জাজ ইন ডিসচার্জিং অফ হিজ অর হার্স ডিউটিস অ্যাক্ট মাস্ট বি উইদ ইন হিজ অর হার জুডিস ডিকশন দ্য অ্যাক্ট মাস্ট বি পারফর্মড ইন গুড ফেইথ তার মানে এখানে কাজ করার ক্ষেত্রে একজন জাজকে তিনি যখন জুডিশিয়ালি কোনো কাজ করবেন তিনটা জিনিস ফুলফিল করলে হবে প্রথমত যে তিনি জাজ হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছিলেন দ্বিতীয়ত এই কাজটি ছিল তার জুডিস ডিকশনের ভেতরে এবং তৃতীয়ত এই কাজটি তিনি সরল বিশ্বাসে করেছেন দেন নেক্সট এক ডান পার্সোয়েন টু জাজমেন্ট অর অর্ডার অফ এ কোর্ট ইট ইজ নো অফেন্স হোয়েন অ্যান অ্যাক্ট ইজ ডান ইন পার্সোয়েন্স অফ অর হুইচ ইজ ওয়ারেন্টেড বাই দ্য জাজমেন্ট অর অর্ডার অফ এ কোর্ট অফ জাস্টিস ইফ ডান হোয়েলস্ট সাচ জাজমেন্ট অর অর্ডার রিমেন্স ইন ফোর্স অ্যান্ড দ্য পার্সন ডুইং দ্য অ্যাক্ট ইন গুড ফেইথ বিলিভস দ্যাট দ্য কোর্ট হ্যাড জুরিস ডিকশন টু পাস সাচ জাজমেন্ট অর অর্ডার অল দো ইট হ্যাড নো সাচ জুরিস ডিকশন সেকশন সেভেন্টি ইজ ইজ কোরোলারি টু দ্য রুল আন্ডার সেকশন সেভেন্টি সেভেন ইট গ্র্যান্ডস ইমিউনিটিজ টু দ্য মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাক্টিং ইন পার্সেন্স অফ দ্য জাজমেন্ট অর ডিরেকশন ইস্যুড আন্ডার দ্য অথরিটি অর অর্ডার অফ এ কোর্ট অফ ল এ মিনিস্টেরিয়াল অফিসার ইজ এক্সেমড ফ্রম ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন প্রোভাইডেড দ্য অ্যাক্ট ইজ ডান ইন গুড ফেইথ and believe in the legality of the order next section act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law section 79 and according to this section no act is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it অর্থাৎ এখানে কিন্তু আইন দ্বারাই দেওয়া কোনো একটা পাওয়ার সে এক্সারসাইজ করবে এখানে কিন্তু বাই মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট ইন গুড ফেতে সে এটা করবে উদাহরণস্বরূপ দেখো এ সিজ ডেট কমিট হোয়াট অ্যাপিয়ার্স টু এ টু বি এ মার্ডার এ ইন দ্য এক্সারসাইজ টু দ্য বেস্ট অফ ইজ জাজমেন্ট এক্সার্টেড ইন গুড ফেথ অফ দ্য পাওয়ার উইচ দ্য ল গিভস টু অল পার্সনস অফ অ্যাপ্রিহেন্ডিং মার্ডারস ইন দ্য অ্যাক্ট সিজ এস জেড in order to bring jet before the proper authority a has committed no offense though it may turn out that z was acting in self defense ei section er khetre bola hocche dekho je ekhane a dekhlo je z mone hocche emon ekta kaj korche she kauke khun korche shei khetre z a ki korlo z ke shei kaj kora theke biroto rakhlo ebong take proper authority er kache hand over korbar jonno atok kore fello dhoro 
সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এ কিন্তু কোনো অপরাধ করেনি পরবর্তীতে যদি এটাও প্রমাণ হয় যে না এ জেড আসলে সেলফ ডিফেন্সের জন্য সেই কাজটা করতেছিল মূলত জেড জেড কোনো অপরাধী ছিল না বা জেডের কোনো অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল না নাও দ্য সেকশান হুইচ ইজ ইজ স্টেটেড Uh, the principles in section 79 of penal code it is complementary to the rule of section 76 of penal code it exempts from criminal liability in those cases whereby reason of mistake or ignorance of fact in good faith and not by reason of mistake of law a person considered him or himself justified by law to do an act in a particular way that is to say an act which a person is justified by law in doing and an act that the person doing it believes in good faith by reason of a mistake of fact to be justified in doing is not an offence to ekhane amra dekhtesi je section 76 chilo je by mistake of fact and not by mistake of law আর এখানে বলা হচ্ছে বাই রিজন অফ এ মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট অ্যান্ড বাই নট রিজন নট বাই রিজন অফ এ মিস্টেক অফ ল ইন গুড ফেইথ তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিন্তু সমাজে কাউকে অপরাধ করতে না দেওয়ার যে পাওয়ারটা এটা কিন্তু লই দেওয়া আছে যে আমরা চোখ বন্ধ করে থাকব না এবং অপরাধ হতে দেব না আমরা চেষ্টা করব যাতে কোনো অপরাধ না হতে পারে অর্থাৎ আমার সামনে যদি কোনো অপরাধ হয় মার্ডারের মতো সেটা আমি চেষ্টা করব আমার যতটুকু পাওয়ার আছে নিরোধ করার মার্ডারারকে তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এ তাই মনে করেছিল যে জেট মার্ডার করছে কিন্তু তার অ্যাজ এ পার্সন মার্ডার করা থেকে জেটকে বিরত করা উচিত কিন্তু আসলে জেট তার কি করছিল রাইট টু সেলফ ডিফেন্স বা প্রাইভেট ডিফেন্সের অধিকার সেই অ্যাপ্লাই করছিল সেভেন্টি সিক্স এবং সেভেন্টি নাইনের মধ্যে আমি পার্থক্যটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা এটা সারের বই দেখেই পড়ে নিবে এখানে বলা হচ্ছে দেখো সেকশন সেভেন্টি সিক্সে যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো লিগাল মানে কম্পালশানে যদি কোনো কাজ করে সেটা হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স আর সেভেন্টি নাইন সেকশানে বলা হচ্ছে আন্ডারে লিগাল জাস্টিফিকেশান তার মানে সেভেন্টি সিক্সে কিন্তু তাকে লিগালি পাওয়ারটা দেওয়া হয় কিন্তু এখানে লিগালি পাওয়ার দেওয়া হয় না বাট এটা সে জাস্টিফাই করে সেভেন্টি সিক্সে বলা হচ্ছে এক্সামেশন ইজ গ্র্যান্টেড টু এ পার্সন ফ্রম ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি হোয়েন হি অর শি বিলিভস হিম অর হিমসেল বাউন্ড বাই ল টু ডু এ থিং ইন এ পার্টিকুলার ওয়ে অল দো দ্য ট্রু স্টেট অফ ফ্যাক্টস রিভিল হিজ অর হার অ্যাক্ট টু বি অ্যান অফেন্স অন দ্য আদার হ্যান্ড সেভেন্টি নাইন পেনাল কোড ডিলস উইথ এ কেসেস হোয়ার ইন এ পার্সন বাই রিজন অফ এ মিস্টেক অফ ফ্যাক্টস ফিল হিম অর হিমসেলফ টু বি জাস্টিফাইড বাই ল ইন ডুইং অ্যান অ্যাক্ট ইন এ পার্টিকুলার ম্যানার আন্ডার সেভেন্টি সিক্স অফ পেনাল কোড এ পার্সন অ্যাক্টস বিকজ হি অর শি বিলিভস হি অর শি মাস্ট অ্যাক্ট ইন এ পার্টিকুলার ওয়ে হোয়ার অ্যাজ আন্ডার সেকশন সেভেন্টি নাইন অফ পেনাল কোড এ পার্সন থিংস হি অর শি হ্যাজ জাস্টিফিকেশন ফর অ্যাকশন অ্যান্ড অ্যাক্টস অ্যাকর্ডিংলি সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সেকশন নাও ইউ উইল ডিসকাস সেকশন এইটটি দ্যাট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট ইন ডুইং এ লফুল অ্যাক্ট নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স উইচ ইজ ডান বাই অ্যাক্সিডেন্ট অর মিসফরচুন অ্যান্ড উইদাউট এনি ক্রিমিনাল ইন্টেনশন অর নলেজ ইন ডুইং অফ এ লফুল অ্যাক্ট in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution and for example a is at work with a hatred the head uh, flees off and kills a man who is a standing by here if there was no want of proper caution on the part of a his act is excusable and not an offense This section 80 gives a statutory recognition of mens re doctrine in the penal code and there is no crime with crim without criminal intention this common law doctrine is recognized by this section so a person is not liable for unintended and unknown consequences of his or her lawful acts performed in a lawful manner by a lawful means with proper care and caution and act is not criminal if it done with no criminal intention or knowledge merely by reason of any harm which it might cause accidentally to any person however to avail 
the benefit of the exemption from criminal liability under section 8t of penal code it must be proved that the act was done by accident or misfortune it was done without any criminal intention or knowledge it was done in a lawful manner it was done by lawful means it was done with proper care and caution then act likely to cause harm done by without criminal intent and to prevent other harm an act done with the knowledge that it is likely to cause harm but done in good faith and without any criminal intention to cause harm for the purposes of preventing or avoiding other harm to person or property is no offence for example a is in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading he does this with intention in good faith of saving human life or property her if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse as act a is not guilty of the offense তো এখানে বলা হচ্ছে যে অনেক আগুন লেগে গিয়েছে ধরো এ সেখানে কি করলো একটা বাড়ি একেবারে ভেঙে ফেলল পুলস ডাউন করে ফেলল কেন যাতে আগুনটা স্প্রেড করতে না পারে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এখানে এ কাজটি কিন্তু করেছে সরল বিশ্বাস এবং বড় রকমের কোনো পাবলিক যেন ক্ষতি না হয় সেই ক্ষতি এড়ানোর জন্য করেছে সুতরাং আইন বলবে যে এ এখানে কোনো অপরাধ করে নাই now it's a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided ekhon bola hocche je eta kintu ekta question of fact je ei kaj ta ba ei khoti ta ki ashole avoid kora jeto ba ei khoti ta kora ki eto tai mane justify chilo je ei risk avoid korbar jonno ba harm ta keno kora holo tar jonno ki harm jetuku kora hoyeche jodi harm ta na kora hoto khoti beshi hoye jeto to eta hocche question of fact the ekhon bola hocche je ei 81 section e je mul niti ta ashole royeche to eta bolteche eta emon ekta person ke immunity prodan kore ashole kono ekjon byakti jokhon প্রয়োজনে এমন কোন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে কিন্তু সেটা পাবলিক বেনিফিটের জন্য প্রয়োজন ছিল উই চুড আদারওয়াইজ বি এ ক্রাইম মে ইন সাম কেসেস বি এক্সকিউজড ইফ দ্য পার্সন অ্যাকিউজড ক্যান শো দ্যাট ইট ওয়াজ অনলি ডান ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড কনসিকুয়েন্সেস হুইচ কুড নট আদারওয়াইজ বি অ্যাভয়েডেড and which if they had followed would have inflicted upon him or her or upon others whom he or she was bound to protect in inevitable and irreparable evil then that no more harm was done than was reasonable and necessary for that purpose that the evil inflicted by it was not disproportionate to the evil avoided অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষতি অ্যাভয়েড করা হয়েছে তার তুলনায় যে ক্ষতিটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু অনেক কম ছিল দেন অ্যাক্ট অফ এ চাইল্ড আন্ডার নাইন ইয়ার্স অফ এজ আচ্ছা এটা বলার আগে উপরের পয়েন্ট আর একবার বুঝিয়ে দিই তার মানে আমি দশ টাকার একটা জিনিস সেভ করতে গিয়ে একশো টাকার জিনিসের হার্ম করতে পারি না আমি কিন্তু একশো টাকার একটা জিনিসের সেভ করতে গিয়ে আমি পঞ্চাশ টাকারও ক্ষতি করতে পারি সেটাই এখানে বলা হচ্ছে ওকে দেন সেকশান এইটি টু অ্যাকর্ডিং টু দিস সেকশান নো অ্যাক্ট ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই চাইল্ড আন্ডার নাইন ইয়ার্স অফ এইজ সো আন্ডার দিস সেকশান দ্য চিলড্রেন আন্ডার নাইন ইয়ার্স আর এক্সামটেড ফ্রম ক্রিমিনাল লাইবিলিটি ফর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ দেয়ার অ্যাক্টস দে হ্যাভ নো মেন্স রি ফর দেয়ার ইনফ্যান্সি বিকজ ইট ইজ এ ডিফেক্ট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড দে আর নট পানিসড আন্ডার ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন the criminal law gives protection to children for their acts on the basis of the legal presumption as to the incapacity or infants to have mens re no person would be held criminally liable unless he or she has the necessary mens re constituent of the offense and the children not possesses mens re in this regard blackstone said that infancy is a defect of understanding and infants under the age of discretion ought not to be punished by any criminal prosecution whatsoever so under 9 years of age children 
কোনো কাজকেই আমরা অপরাধ হিসেবে ধরব না কারণ মনে করা হয় নয় বছরের নিচে শিশুদের মনে কোনো রকম মেনস্ট্রি থাকে না এবং তারা কোনো কাজ মেনস্ট্রি নিয়ে করে না যার কারণে আমরা বলবো যে সেকশান এইটি টু নয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে কমপ্লিটলি ক্রিমিনাল দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ইমিউনিটি দিয়েছে দেন নেক্সট এ চাইল্ড অ্যাভাব নাইন অ্যান্ড আন্ডার টুয়েলভ অফ ইমম্যাচিউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেকশান এইটি থ্রি এইটি টু আমরা একই রকম বলবো কিন্তু এখানে একটু কিন্তু লায়াবিলিটি দেওয়া হয়েছে নয় এর ওপর থেকে বারো বছরের বাচ্চাদেরকে তো বলা হচ্ছে দেখো নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই চাইল্ড অ্যাবাব নাইন ইয়ার্স অফ এজ অ্যান্ড আন্ডার টুয়েলভ বলে আবার এখানে এক্সেপশানটা বলছে হু হ্যাজ নট অ্যাটেন্ড সাফিসিয়েন্ট ম্যাচিউরিটি অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু জাজ দ্য ন্যাচার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ ইস কন্ডাক্ট অন দ্যাট ওকেশান তার মানে আমরা বলতে পারি যে পূর্বের সেকশানটিকে এই সেকশান এই সেকশানটি কি করেছে পূর্বের সেকশানটিকে আর একটু ব্রড করেছে বলেছে বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোনো বাচ্চায় কোনো কাজই অপরাধ হবে না যদি না সে সাফিসেন্ট ম্যাচিউরিটি অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভ না করে তার মানে বোঝার মতো বয়স যদি তার না হয়ে থাকে সো ইট প্রোভাইডস কোয়ালিফাইড ইমিউনিটি অফ এ চাইল্ড অ্যাব নাইন ইয়ার্স বাট আন্ডার টুয়েলভ ইয়ার্স ইফ দিস ক্যাটাগরি অফ চিলড্রেন হ্যাজ নট অ্যাকোয়ার দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ম্যাচিউরিটি টু জাজ দ্য ন্যাচার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ হিজ অর হার কন্ট্যাক্ট দেন হি অর শি এক্সামটেড ফ্রম ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি ইন অ্যাবসেন্স অফ প্রুভ অফ অ্যাকোয়ারিং দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ম্যাচিউরিটি হি অর শি উড বি অ্যাজ মাচ অ্যাজ লায়াবল অ্যাজ অ্যাডাল্ট আবার ম্যাচিউরিটির কিন্তু টেস্টিং করে যদি দেখা যায় যে না সে ম্যাচিউর যথেষ্ট সে কি কাজ করেছে বোঝে তাহলে কিন্তু তাকে একজন অ্যাডাল্টের মতোই লায়াবল করা যাবে কিন্তু তার বিচারটা কি হবে চিলড্রেন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড অনুযায়ী থার্টিনের আঠারো নম্বর সেকশান অনুযায়ী চিলড্রেন কোর্টে তার বিচার করতে হবে নট ইন দ্য অ্যাডাল্ট কোর্ট অর্থাৎ নয় বারো বছর পর্যন্ত বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিচারটা হবে চিলড্রেন কোর্টে অ্যাক্ট অফ এ পার্সন অফ আনসাউন্ড মাইন্ড আন্ডার সেকশন এইটি ফোর অ্যান্ড অ্যাক্ট ইজ নট অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই এ পার্সন হু অ্যাট দ্য টাইম অফ ডুইং ইট বাই রিজন অফ আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড ইজ ইনক্যাপেবল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট অর দ্যাট ইজ ডুইং হোয়াট ইজ আই দ্য রং অর কন্ট্রারি টু ল তো সেকশান এইটি ফোর বলছে যে কোনো কাজকেই আমরা বলব না যে অপরাধ যদি সেই কাজটি এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা করা হয় ওই ব্যক্তি আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড বা ইনক্যাপেবল ছিল যে আসলে আইনে এই কাজটির কি পরিমাণ শাস্তি হতে পারে সো আন্ডার সেকশান এইটি ফোর অফ পেনাল কোড একজন ব্যক্তিকে এক্সেমড করা হয়েছে যে কোনো ধরনের একটা কাজ করা থেকে যদি সেটা অপরাধমূলকও কাজ হয় সেটা থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যদি সে এটা আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড থেকে করে থাকে তবে সেকশান এইটি ফোর বলা হচ্ছে ইট মাস্ট বি প্রুভ দ্যাট দ্য টাইম অফ কমিশন অফ দ্য অফেন্স অ্যাকিউজ ওয়াজ নট অফ সাউন্ড মাইন্ড অ্যান্ড দ্যাট দ্য আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড ওয়াজ অফ সাচ এ ডিগ্রি অ্যান্ড ন্যাচার অ্যাজ টু ফুলফিল ওয়ান অফ দ্য টেস্ট লেট ডাউন ইন দ্য সেকশান অ্যাজ আন্ডার That is to get benefit of this section, the following condition must be fulfilled. The accused was incapable of knowing the nature of the act. And secondly, the accused was precluded by reason of unsoundness of mind from understanding that he or she was doing was either wrong or contrary to law. And this is also stated in Nikhil Chandra Haldar vs. State. You will find this case in the prescribed book. Then, an act of an intoxicated person nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will সেকশান এইটি ফাইভ ও সেকশান এইটি ফোরের মতো একই ধরনের ইমিউনিটি বর্ণনা করেছে এইটি ফোরে ছিল আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড বা ইনক্যাপাবিলিটি আর এইটি ফাইভ বলছে ইনটক্সিকেশন তবে শর্ত হচ্ছে ইনটক্সিকেশনের বিষয়টি যাকে ইনটক্সিকেটেড করা হলো সে কিন্তু জানবে না উইদাউট হিজ নলেজ অর এগেনস্ট হিজ ওয়েল এ পার্সন মাস্ট প্রুভ দ্যাট হি অর শি ওয়াজ ইনক্যাপেবল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ ডুইং হোয়াট ইজ আইদার রং অর কন্ট্রারি টু ল 
and that the thing which intoxicated him or her was given to him or her without his or her knowledge or against his or her will. So, if someone can prove these three elements, then he or she can get exemption under the section 85 of the penal code. Offenses requiring a particular intent or knowledge committed by intoxicated section 86. So, in this section, in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. So, we have to say that in section 85, we have to say that when we have to intoxicated, we have to say that 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 we যা intoxicated না হয়ে করলে সে লায়াবল হতো বা অপরাধি হতে এবং তার শাস্তি হতো তাহলে স্বেচ্ছা ইন্টক্সিকেটেড হয়েও যদি সে ওই কাজটি করে তাহলে সেই অপরাধের জন্য সে লায়াবল হবে অর্থাৎ ওই অপরাধের জন্য তাকে দায় নিতে হবে সেই কারণে বলা হচ্ছে where an intention or knowledge is an element of the offense a person who is voluntarily drunk must be considered to have got the same intention or knowledge as he or she would have had if he or she was not drunk or if he or she had been sober. That means, you are drunk, 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 और ना होता ता होले तुम्हार जे लायाबिलिटी थाकतो तुम्हार जे नॉलेज पर सेंस चिलो शेटाई तुम्हार बात तो भी बोले धोरे ना हो बे एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेविअस हार्ड डन बाय कंसेंट सेक्शन 87 इफ एन एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रेविअस हार्ड to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm then the act is not an offense by the reason of any harm may cause or be intended by the doer to cause may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. तो एका ने उदाहरण शोर बाला होते देखो A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the cause of such fencing may be caused without foul play. And if A while playing fairly hurts Z, A commits no offences. इस सेक्शन दारा আমি বলবো যে তাব স্পোর্টস ম্যানদেরকে যখন স্পোর্টস ম্যানরা কোনো খেলায় খেলতে শুরু করে এবং তাতে যদি তাদের মৃত্যু হয় তারপরও ধরে নাও হবে যে সে স্বেচ্ছায় এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে মৃত্যু হবে জেনেও সো এই ধরনের খেলা যারা আয়োজন করবে তারা কোনো অপরাধ করেনি দিস সেকশন বেসড অন টু প্রিন্সিপালস এভরি পার্সন ইজ দ্য বেস্ট জাজ অফ ইজ ওন অর her own interest and no person will consent to what he or she thinks harmful to him or herself. Thus, Pratik Bhakti Kintu Shetar Nije Shathir Jono Best Jaz Ebong Kono Bhakti Amon Kono Kajer Parmishan Debena Jiti Tar Jono Harmful Hobe. Aj Duiti Doctrine Rate A Duiti Doctrine Rupore Section 87 established Hate. এবং এই সেকশন দিয়ে কিন্তু আমি যেটা বললাম যে যত স্পোর্টসম্যান আছে যে সকলে স্পোর্টস আয়োজন করা হোক না কেন আয়োজকদের লায়াবিলিটি থাকে না কারণ যারা খেলতে আসে তারা জেনে শুনে বুঝে নিজের স্বার্থে তারা পারমিশন দিয়ে থাকে টেন অ্যাক্ট নট ইন্টেন্ডেড টু কজ ডেথ ডান বাই কনসেন্ট ইন গুড ফেইথ ফর পারসনস বেনিফিট এইট এইট 
if an act is not intended to cause death is not an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or imply to suffer that harm or to take the risk of that harm for example a a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of z who suffers under pain complaint but not intending to cause jet's death and intending in good faith jet's benefit performs that operation on z with jet consents here a has committed no offense তো উদাহরণ দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে সুন্দর করে সার্জনদেরকে এখানে একটা সার দেওয়া হয়েছে ইমিউনিটি দেওয়া হয়েছে সেকশান এইটি এইট অনুযায়ী অর্থাৎ একটা কাজ যে কাজ করলে তোমার মৃত্যুও হতে পারে কিন্তু আসলে তোমার মৃত্যুর উদ্দেশ্য নয় বরঞ্চ তোমার জন্য গুড ফেতে তোমার বেনিফিটের জন্য যদি করা হয় তোমার মতামত নিয়ে তাহলে সেই কাজকে আমরা অপরাধ হিসেবে গণ্য করব না এবং সেটার অপরাধমূলক আমরা কোনো শাস্তিও দিতে পারব না এটা এই সেকশানের আন্ডারে এক্সেমশান পাবে টু গেট বেনিফিট অব দিস সেকশান ডু আর মাস্ট প্রুভ দ্যাট হি অর শি ডিড দ্য অ্যাক্ট ইন গুড ফেইথ অ্যান্ড ফর দ্য বেনিফিট অব দ্য কনসেন্টেড পার্সন তার মানে এখানে দুটা জিনিস প্রুভ করতে হবে যে আমি এই কাজটি সরল বিশ্বাসে যার জন্য করেছি তার ভালোর জন্য করেছি এবং তার পারমিশান নিয়েই কাজটি করেছি দেন নেক্সট The principle under 87 applies to any harm other than the death and grievous hurt while the principle under 88 applies to any harm except death. So difference between section 88 and 87 and 88. So 87 bala hoche je kuno harm other than death or grievous hurt and 88 applies hoche except death. If first one consent must be by the person above 18 years of age but consent in section 88 it does not refer any age an act may not be other person's benefit under section 87 but under section 88 it should be for the benefit of the others in section 88 good faith is especially referred but in section 87 it does not connote good faith doctrine so these are the difference between these two sections now the next section act done in good faith for benefit of child or insane person by or by consent of guardian section 89 now if an act is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is not an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person. For example, A in good faith for his child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause that child's death but not intending to cause the child's death a is within the exception in as much as he, his object was the cure of the child. The exemption of this section is not absolute and there are four provisions under which the benefit of this section would not be available. So they are firstly the intentional causing of death or attempting to cause death. For example, if A in good faith for his daughter's benefit intentionally kills her to prevent her falling into the hands of Dakwit, A is not within the exception since the act is intentional and illegal, albeit done in good faith. Secondly, consent to the doing of anything that is likely to cause death for any purpose other than the prevention of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. Dithiyo to bola hoche je na death ba grievous heart moka bela korar junno noy man ehi dhuta beti to onno kono khetre jodhi death ghata no hoi. Thirdly causing of grievous heart or to the attempting to cause grievous heart unless it be for the purposes of preventing death or grievous heart 
or the curing of the grievous disease or infirmity fourthly the abatement of committing of any offense orthat kono oporad ghatanor jonno jodi kono sahayata kora hoy now consent non to be given under fear or misconception section 90 a consent is not such a consent as is intended by any section of this code section 313 314 350 360 375 378 and 479 uh, 497 uh, that is if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. Or that kuno bhul dharona ba bhoy pe kuno matamot dile she matamot kintu matamot hi shebe gonno hobe na. If the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent. এবং কনসেন্ট দেওয়ার সময় কিন্তু ব্যক্তিকে শক জ্ঞানে থাকতে হবে ইনটক্সিকেটেড থাকা যাবে না আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড থাকা যাবে না যে কারণে সে বুঝতেই পারছে না যে কেন সে কনসেন্টটা দিচ্ছে ইফ দা কনসেন্ট ইজ গিভেন বাই এ পারসন হু ইজ আন্ডার 12 ইয়ার্স অফ এজ কনসেন্ট অফ চাইল্ড এবং এটা অবশ্যই কনসেন্ট অফ চাইল্ড হবে না অবশ্যই এটা কি বয়সে এজ 12 এবাভ 12 ইয়ার্স অফ এজ এর কনসেন্ট হতে হবে Exclusion of acts which are offences independently of harm caused. The exception in section 87, 88 and 89 do not extend to the act which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. For example, causing miscarriage, unless caused in good faith for the purposes of saving the life of women, is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the women and therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of the women or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act then act done in good faith for benefit of a person without consent section 92 under section 92 if an act is done in good faith for the benefit of a person even without his or her consent it is no offense by reason of any harm which it may cause to that person for whose benefit it is done the benefit of section 92 would be available if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other pers person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in the time of the thing to be done with benefit. The exception under section 92 must not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death or doing or of anything which the person doing it knows to be likely to cause death. Ekhane to bujhe amra next page jai. Ekhane bala hoche je section 92 under him. Kono ek jun bektir motamot naniyo jodi tar benefited juno kono kas kora hoy. Ta hole shei kasti oporad hobe na. তবে এখানে বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম যে তার কনসেন্ট নেবার মতো অবস্থা ছিল না হয়তোবা সে অজ্ঞান ছিল অথবা তার কোনো আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে ছিল না এরকম হতে হবে তবে সেকশন 92 এটি অ্যাবসলিউট নয় এর আবার কিছু এক্সেপশন আছে অর্থাৎ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিন্তু 92 সেকশনটা ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় মৃত্যু ঘটানোর জন্য কনসেন্ট না নিয়ে কোনো কাজ করা হয় তাহলে তোমরা এটা अप्लाई করতে পারবে না or to the bala say doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous heart or the curing of any grievous disease or infirmity money heart grievous heart but grievous kone infirmity cure korbar juno tar consent betito kichu kora hoi nirokom noi then voluntarily causing of heart 
or to attempting to cause hurt of for any purpose other than preventing of death or hurt মানে ডেথ হার্ট প্রিভেন্ট করা ব্যতীত অন্য কারণে ধরো ভলান্টারিলি যদি হার্ট করা হয় বা অ্যাটেম্প নেওয়া হয় তাহলে আবার এই সেকশান ব্যবহার করা যাবে না অ্যাবেটমেন্ট অফ এনি অফেন্স টু দ্য কমিটিং অফ ইচ অফেন্স ইট উড নট এক্সটেন্ড ইলাস্টেশন জেড ইজ থ্রোন ফ্রম হিজ হর্স অ্যান্ড ইজ ইনসেন্সিবল এ এ সার্জন ফাইন্স দ্যাট জেড জিকুয়েস টু বি ট্রিপেন্ট এ নট ইনটেন্ডিং জেডস ডেথ but in good faith for jet's benefit performs the trip and before jet recovers his power of judging for himself a has committed no offense here tar mane tumar gyan chilo na tumi dhor aggan hoye pore geche ekhon tomar jodi kono surgery o korte hoy ba tomar emon kono ekta hat pao kete felte hoy shei khetreo seta jaez ache jodi tomake bachanor jonno seta kora hoy next section 93 communication made in good faith section In this section, no communication or any communication made in good faith is not an offense by reason of any person harm to that person to whom it is, it is made. If it is made for the benefit of that person, for example, a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew to be likely that the communication might cause the patient's death. Two things are essential here. The communication must be made in good faith and it must be made for the benefit of the person. So, this is what we have said. If we have said that we have said that we have said that we good faith, we have said that we have said that যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে এ একজন সার্জন সে সরল বিশ্বাসে তার পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেট করে বলল যে এই অপারেশানটা করলে আপনার মৃত্যু হতে পারে এটি শুনেই মারা গেল ধরো পেশেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে এ এখানে কোনো অপরাধ করেনি যদিও সে জানত যে এই কথাটা শুনলে আমার পেশেন্টের ক্ষতি হতে পারে বা তার শখ লেগে যেতে পারে অ্যাক্ট টু উইচ এ পার্সেড ইজ কম্পেয়ার্ড বাই থ্রেটস সেকশন নাইনটি It is no offense when an act is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that the instance date to that person will otherwise be the consequence however this exemption is subject to two exceptions a murder and number two offenses against the state punishable with death where Compulsion cannot be pleaded as a defense to a criminal charge. The exemption is subject to a further condition that the person doing the act did not of his or her own accord or form a reasonable apprehension to him or herself short of instant death place him or herself in the situation by which he or she became subject to such constraint. A person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associ associates to do anything that is an offense by law. However, a person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith. compelled to take his tools tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exemption this section is based on the maxim actus ni in vicio factus est nisi actus that is an act which is done by me against my will is not my act and hence i am not responsible for it that tumi gang of dark wit tomake marlo mere bollo amader sathe kaaj koro tumi korcho to bolteche je ha tumi gang of dark wit er shonge join korla tumi jano je tara dakat to bolteche tokhon kintu tumi ar ei section er under e kono benefit pabana tobe ha ei khetre bolche je kono gang of dark wit jodi tomake uthiye niye jay ba তোমাকে কবজা করে ফেলে থ্রেট দেখায় মৃত্যু ভয় দেখায় যে তাৎক্ষণিক তোমাকে মেরে ফেলবো যদি তুমি এই ডোরটা না খোলো দেন তুমি ডোর খুললে ডাকাতদের জন্য তাহলে কিন্তু তোমার এই সেকশান অনুযায়ী কোনো অপরাধ হবে না কজিং স্লাইট হার্ম সেকশন নাইনটি ফাইভ নো অ্যাক্ট ইজ অ্যান অফেন্স বাই রিজন দ্যাট ইট কজেস 
or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm section 95 onujayi khub jot shamanno khoy khoti gulo jodi howar kotha ekhane bola hocche ebong ei dhoroner kono khoy khotite jodi no complaint na hoy or that ordinary people jodi complaint na kore tale shei khetre shei guloke amra harm bole bibechona korbo na ebong ei section er under e seta exemption pabe tobe ekhane slightly harm er kintu kono categories kora hoy nai or that kon degree porjonto harm je amra slight harm bolbo seta categories kora hoy nai to ei porjontoi amra porlam क्रिमिनल लायबिलिटी थे के अब्बाहुति पावर जनो जेशो कोल विधान गुलो आसे शिगुला तो एकोन आम्रा पौरुवुति ते पूर्वो प्राइवेट डिफेंस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो एंड मीट यू सुन इन्शाल्ला विथ अनदर लेक्चर बी सेफ एंड प्रिपेयर 